。是一种生与爱难求，但去尘埃又会如何？此心可无不可休。造化酿成风月一滴泪，处理的悲心梦蝶梦秋水。也终不会再留到长剑来回。我看不破的曲天规，造红尘不须百转千回。浮花开，望年岁，惹菩提潸然。据说这怨刃之行有九九八十一刀，每受一刀，就如同堕了一次升仙之劫。岂止啊！怨刃肉体会分而化之，将皮肉筋骨全部切开割碎，内里被碎尸万段，只剩皮囊完整无缺。影渊，只要你肯认罪，和盘托出你是如何与魔族勾结，念在你往日的战功。我可以给你最后一次机会。这话该是我说给你听。等下行刑时，你别看。小花妖，你是想劝应渊认罪伏法吗？无罪之人，何来劝说之理？他若是蒙冤受刑，陨身在此，我又岂能独活于这世界？今日，我便要和他一同受刑。严丹。哼哼，真是一对情真意切的璧人呐、啊！好，金日无就成全你二人。你受不住这刑罚，真是个傻子！你在哪，我就在哪。天地，你为一起私欲，挑起三界大战，罔顾生灵，不配为仙，更不配统领三界。放肆！哼！纵今日我二人身死，天道不亡，列作正仙。绝不可任此罪孽滔天之人再颠倒黑白。严丹。
走到从此天各一方，走到你身，回过头为我生一望。最明的缘分在暗夜里藏，情字落满香。寂寞的堂堂住思念的伤，别怕。月光虽原谅，几经险阻仍有。只是看着痛罢了。轮转中为此念风章。一世繁华，人间一场落花风，平添一池落花中。整整八十道怨人，他们居然还活着，难道真是命不该绝？作为战神，这点本事还是有的。不过这第八十一道怨刃来自九幽深处，其威力胜过前八十道之和。就算上古天神现世，也必灰飞烟灭。竟然用怨刃击破了天门！血藤丹，可祝你们调理心脉。姐姐，你怎么了？医生怎么这么凉？我无事，你们快走吧。好。你没事吧？我是来祝你们的。
之息，会永远保护严丹。这一次，一定不会失言。姐，姐。严丹，你知道的，所有的神仙，在升仙阶前，都要下凡历难，是要经历人生八苦的。可是我从来都没有离开过九重天，心里是有点害怕的。芷溪，别怕，有我呢。嗯，芷溪不怕，因为芷溪要永远保护严丹。我把仙剑全都收集回来了。我的惩罚便是，芷溪跟严旦从此以后再无生离，只有死别。你可愿意还认我这个姐姐？不然呢？那你呢？你曾后悔有过我这个妹妹吗？从未。我们再也不要分开了。芷溪会永远保护严丹，这一次一定不会食言元旦，是我，进来吧。严丹，对不起，若我没有替天地作为证，你们不会遭逢此难，直系仙子也不会牺牲。我因以己私欲伤害了你们，此事万死莫恕，待救出玄香，我便向你们谢罪。就算没有你，天地也不会放过我们。你为了我们也受了伤，你没事吧？经历这么多，你还这样关心我
，燕丹，以后我可以做你的姐姐吗？我想替芷溪照顾你，保护你。仙魔大战中，我曾亲见，甚至亲历了无数生离死别。世人皆有一死，但在生命逝去的那一刻，感受却是大不相同。其实，能为心爱的人死去，亦是幸事。我认为爱，是天长地久的陪伴，是无法割舍的牵念。若能够欣然接受这种幸运，怎么能配称之为爱呢？你说过，只要我帮你，就将我的功绩报上去。为何此番天机阁应试，入选的人是你？小小鸟族，与稳固神庙的鲛人族乃一路货色，只配做打扫仙室。尔等卑贱出身，怎比得上我天生人胎的仙族？为我所用，是你的福气。长师同我说过，禽兽小卒登不得台面，用作跑腿嘛，都甚是顺手。<笑>其实啊，长师从未考虑过晋升。既然被你看到，如何处置？悉听尊便。以出身论人者，死有余辜。既要毁尸灭迹，便应该做到天衣无缝。你为什么帮我？因为，你很像曾经的我。世间每一种爱是不一样的，你怎能断言这不是爱呢？陶姐姐。刘维阳一定会坚持到最后一刻与你团聚的，你们不会再受生离之苦。其实这几日，我想独自去寻玄香，只因昭兰的阻拦未能成行，他设下的结界切断了南海与天庭的一切信道。也许，是担心我打草惊蛇吧。昭兰这么做也是为了我们好。天地在外面布了天罗地网，外面很危险。你要记住，只要你好，柳微阳自然也会好。我听闻此结界乃余墨所创，可南海这样大，真的能保证毫无破绽吗？余墨好歹也是个九旗，他设下的结界没有任何问题。如此便好，可九居南海。总不是办法。你们接下来有什么打算？我现在没有心思想这些，等于墨醒了以后再说吧余墨哥哥，余墨哥哥，你别再伤害自己了。这世上没有水浇不熄的火。水熄火，火融冰。水火自古不相容，唯一的例外，便是九旗的水火之力。我要尽力，让我的火灵被水浇不灭，方能与水灵合二为一。除此之外，别无他法。可你如此急功近利的修行，每每历尽艰辛，才修炼出一点成果。这些冰浇下去
你将从头再来。雨墨哥哥，不若徐徐图之。本来九七的火灵就没有那么容易修炼出来的。放在以前，修炼个几百年又有何妨？可现如今，大仇未报，门外强敌虎视眈眈，我需尽快修筑火灵。重获水火之力，这样才能攻克强敌只惜，她是个好姐姐。雨墨现在怎么样了？雨墨，他已经好多了，再过几日，便可痊愈。你呢？你的伤势可有大碍吗？多亏了直系的血藤丹，才让我护住了心脉，所以我才好的这么快。我觉得我自己像个废物，我感觉我什么都做不好。以前在天上的时候，我只是一个小仙士，那个时候想的。就是插科打诨，每天靠你跟姐姐的照顾，无忧无虑的，总觉得有朋友、有亲人在身边，便已经知足了。而后来我学会了什么是责任，什么是爱，我每天很努力的在修行，可我发现。我依旧什么都做不好。如果没有我，你就不会上天心台，于墨也不会受伤，姐姐，姐姐更不会因为我而死。我觉得我对不起大家。小傻瓜，这一切的错都怪我。你再哭的话，就成小花猫。你看。你也不知我们在等待，也不知他在等待谁。这么晚前来，又面带笑容，多半是为了自己的心上人吧。我们海豚耳力甚好，讲悄悄话是会被听到的哦。其实。我是在给姐姐庆祝生辰，姐姐从小就喜欢看烟花，我们约好每年生辰的时候都要一起燃放。你们的生辰，为什么只有你一个人啊？你姐姐呢？姐姐嫁去北海了，自那之后
我们再也没能和对方一起庆祝生辰，但每年姐姐生辰，我都会来海边燃放烟花。我们海豚是四海里最耳聪目明的妖精，无论它在哪里，都一定会看到的。无论在哪儿，距离有多远，真的能够看到吗？就算眼睛看不到，心也会看到。就是这样，我们是姐妹嘛，就算分隔的再远，心也永远在一起。我跟姐姐约好了，要一起看街星星大典。可如今只剩我一个人了，我把姐姐丢在了天上，我言而无信了。姐姐一定很怪我吧？姐姐还会，还会回来吗？从此以后，我再也没有姐姐了。窒息一直都在，只要你想，你们便可以一起看每一场星星雨。姐姐，是你吗？你也和我在一起看吗？只要你心中记挂着他，他便无处不在。从此，星星是他，花海是他。漫天飞雨，也都会是他。只心护住了他自己最爱的人，四野寒淡，宁折不弯。哪怕被人遗忘，也绝不陨落。我知道你一定不会让你姐姐失望。哥哥，九旗一族历来是水族至尊，四海深慕大恩，无以为报。今日，四海龙宫，各位水族长老齐聚此处
，我们商议过了，从今往后，无论你做什么，对付谁，甚至整个天庭，四海水族，任凭调遣，绝不退缩。四海水族，听凭调遣，为九七而战。诸位快快请起，这是为何呀、啊？难道不同意吗？赵兰，诸位，此番我被天庭追捕，全凭南海进行护佑，我才得以安全。过往之恩，我们可以不必再提。诸位的心意。我代表九旗一族，诚挚谢过。雨墨哥哥，接下来我所行之事，异常凶险，我不可，也不能，让水族臣民陷入危险之中。雨墨哥哥，这本来就……就……四海水族安存于世，便是我九旗一族最大的心愿。如今天地布下了天罗地网，在破死危局之前，我们必须要查清楚一个人——陶子期。没错，你记不记得，之前在神霄宫的时候，我们撞见他，疑似向外传信，而且他口口声声说心系柳维阳，可从来不佩戴他送的耳环，行为举止非常的怪异。我总觉得他对柳维阳的感情并没有那么的真挚。我去问过他。关于他和柳未央是如何被抓，柳未央被关押在何处，他回答的滴水不漏。但是他却过于冷静，若真想救人的话，定会回忆各种细节，而不是不断的指责自己，拖累了他。没错，陶姐姐虽然会经常来看我，跟之前的表现也并没有异常，可她对南海结界还有我们的打算，非常的关心。之前在天星台的时候，我便有所怀疑，他为了自己的爱人投靠了天地，那为何最后又不顾自己的爱人出手相助呢？他如此行事，岂不是里外不是人了？对他既有怀疑，为何要救他离开？若陶子期是友，我们为了柳维阳理应相救；若他是敌人，我们把他握在自己的手中便是人证，是日后揭穿天地有力的筹码。可陶子期若没问题的话，柳未央一日未被救出，他便有可能再次投靠天地。所以，我们日后行事、谈话，更得小心谨慎，免得让他有机可乘。哎，那日天星台大战的时候，你突然攻向天地的腰间，有没有发现什么？他的腰带被刺破后，那里透出寒光，发出冰刃相接的轻鸣。我认得那把腰中剑。那是祭都星君还亲的贴身武器。可天帝为何要佩戴已逝星君的佩剑？我曾试探过。有一次，天帝不慎拂落了我棋盘上的棋子，却能不差分毫的还原。但只有懂棋之人才能做得到。但天帝他不同棋术，又从不饮酒。如今，他好像变了一个人。没错，变了一个人。之前姐姐也这样说过，说天帝自从仙魔大战之后，性情大变。之前的他严肃古板，而如今他不但一再变更天条律法，甚至连情罚都放松了，还设宴与众仙一起同乐。你们说，天帝会不会已经不是天帝了？既然那个神秘人会傀儡术。那天地可以成为任何一个人，也就是说，任何人都可以成为天地。我自幼受帝尊教导，之前一直不理解，心怀天地的他，为什么会变得如此贪功嗜杀？他已身居尊位，没有任何理由去残害各位帝君，更没有理由来杀我。
如果弟子是以傀儡术假扮的，就都解释得通了。可真正的弟尊，他去了哪里？应渊，此人知道九妖的运行规律，并且贴身佩戴妖中剑，还通晓奇术。你不觉得他跟环清很相似吗？金蝉翼放在步行亭，这么多年都没有人发现，有没有可能是他自己放的？环清已死，我检查过他的心神，而且他的心灵。也丢失了。天地极有可能不是天地，那仙身也可能不是环清。我们都知道你跟环清的感情，我们也都不希望那个人就是他。那人在神官林，你确定里里外外、上上下下都检查过了吗？受你手心的温度，才发现泪已止不住。缠绕发丝解不开，你悲伤满目，再续一世情深不复。相思的白月光照，故人心里想怎？花发醉意了，秋朝金归途，留恋初放满一些脚步啊。回眸片人的你，望那一刻的慌张，却让我的指尖挤出了你泛红脸庞，怦然无处躲藏。咫尺天涯，我穿的不止一壶秋水。脚步。